ఇంకా మా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ ఛానల్ నుంచి వచ్చే వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాభూషణం గంటల ఈరోజు ఇవిడే చేయడానికి కారణం డిఆర్డిఓ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి ఆ నోటిఫికేషన్ ఎవరైతే ట్రేడ్ అప్రెంట్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం అండి ఇది జాబ్ కాదండి అప్రెంట్షిప్ ముందుగా గుర్తించాలి ఇది రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇంపాక్ట్ ఆర్సీఏ నుంచి వచ్చిన నోటిఫికేషన్ అండి ఇది మనకి రీసెంట్ గా ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చింది వాడు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన కాని నుంచి కొన్ని రోజుల్లో నిస్తాడు ఆ రోజుల్లో మనం అప్లై చేయాలి ఇది ఎవరైతే అప్రెంట్షిప్ చేయలేదో అప్రెంట్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నారో డిఆర్డివిలో హైదరాబాద్ ఏరియాలో వాళ్ళకండి రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇంబ్రాట్ ఇది డిఆర్డివో సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అండి ఇదేంటి నోటిఫికేషన్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇంబ్రాట్ డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం మిషేల్ కాంప్లెక్స్ అండి ఇది డిఆర్డివో కాంప్లెక్స్ హైదరాబాద్ అండి ఎవరైతే హైదరాబాద్ లో ఇది చేయ అంటే మరి ఒకవేళ దీన్ని సెలెక్ట్ అయితే హైదరాబాద్ లో అప్రెంట్షిప్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఇది అప్రెంట్షిప్ యాక్ట్ అండర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నే దాని ద్వారా ఈ యొక్క అప్రెంట్షిప్ ఇస్తున్నారండి దీనికి ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నారండి ఆన్లైన్ లో ఏదైతే అప్రెంట్షిప్ డాట్ ఓఆర్జి వెబ్సైట్ ఉందో అందులో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి మొత్తం పోస్టులు వచ్చి నూట యాభై వరకు ఉన్నాయండి అవి ఏంటంటే ఐటీఐ ఫిట్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఐటీఐ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ ఇరవై ఐటీఐ ఎలక్ట్రీషియన్ పదిహేను ఐటీఐ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్ పది ఐటీఐ టర్నర్ పది ఐటీఐ మిషనిస్ట్ ఐదు ఐటీఐ వెల్డర్ ఐదు దీనికి కన్సల్టెంట్ స్టైపెండ్ ఎంత ఉంటుందండి ఏడు వేల ఏడు వందల నుంచి ఎనిమిది వేల యాభై రూపాయల వరకు ఉంటుందండి ఎకార్డింగ్ టు ద అప్రెంట్షిప్ రూల్స్ ప్రకారంగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ నోట్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దామండి ఫర్ ద అబౌ మెన్షన్ అప్రెంట్షిప్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఎస్సి ఎస్టీ ఓబీసీ పీడబ్ల్యూడి ఈడిఎస్ కేటగిరీస్ విల్ బి అప్లికేబుల్ యాజ్ పర్ ఫోజన్ ఆఫ్ అప్రెంట్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అప్రెంట్షిప్ యాక్ట్ రూల్స్ ను మీరు ఒకవేళ చదవాలనుకుంటే అప్రెంట్షిప్ డాట్ ఓఆర్జీ వెబ్సైట్ లో ఉంటాయండి ద నెంబర్ ఆఫ్ అప్రెంట్షిప్స్ మెన్షన్ అబౌ ద ఓన్లీ ఇండికేటెడ్ మే చేంజ్ ద లేటెస్ట్ చేంజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫైనల్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ ఎలిజిబుల్ అప్లికేషన్ రిసీవ్ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత ఒకవేళ పెరగొచ్చితే పెంచితే పెంచన్ పెంచవచ్చు అని చెప్తున్నారండి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఆఫ్ అప్లికెంట్స్ అంటే అప్రెంట్షిప్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు ఏంటంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని ఇక్కడ క్లియర్ ఇవ్వడం జరిగిందండి బిఫోర్ అప్లైంగ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ బి రీడ్ ద కంప్లీట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఎన్జిఓ దట్ ద హ్యావ్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మీరు అప్లై చేసే ముందు మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదనేది మీరు పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత అప్లై చేయమని చెప్తున్నారండి ఆల్ క్వాలిఫికేషన్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద అప్రెషియేట్ స్టేషనరీ అడారిటీ అంటే మీరు లోకల్ లో ఉన్న ఐటీఎల్ మాత్రమే చేసి ఉండాలండి ఎన్సీవీటీ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీగా ఉండాలి Candidates for the trade apprenticeship should have registered at www.apprenticeshipindia.org and non-registered candidates will be rejected. And this website address is the address of your website. You can register on that 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 www.apprenticeshipindia.org only will be accepted. Okay, that's what I'm talking about. Next, the fifth point is that the candidates who have completed the qualifying examination IT as regular candidates are not eligible to apply. those candidates who completed the qualifying examination the candidates who have passed qualifying examination it in the year of 2018 2019 2020 are only eligible evaraithe 2018 lo pass out ayyaro 2019 2020 ee 3 samvatsaralu maatrame apply cheyadaniki avutundandi inka 2017 2016 evaraithe pass out ayyaro vaalku apply cheyadaniki avadandi the tenure of apprenticeship of above trades would be 1 year 1 year untundandi idi contract base kinda lekka vastadi వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత ఏ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ షుడ్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్ మీరు ఫిట్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉందని ఒక సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండి జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆర్సీ బీయింగ్ ఐలీ ప్రొటెక్టెడ్ ఎస్టమెంట్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద ఫాలోయింగ్ సర్టిఫికేట్స్ అట్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ జాయినింగ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ పోలీ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఉండాలండి సబ్మిషన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉండాలి వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ షెల్ బి అండ్ ది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డివేషన్ ఉంది ఎన్ని మామూలు వాళ్ళ రూల్స్ అండి అలాగే నో టీఏ డిఏ టీఏ డిఏ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది జరగదని చెప్తున్నారండి మీకు అప్రెంట్షిప్ అయిన తర్వాత జాబ్ ఇస్తాను కన్ఫర్మేషన్ అయితే కూడా లేదండి ఇక్కడ సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి ఇక మనం ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దామండి దీనికి
ఈ నెల పన్నెండో తారీఖులోపు మీకు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుందండి ఒకసారి వెబ్సైట్ చూద్దామండి సో ఇదండి ఆ వెబ్సైట్ అప్రెంట్షిప్ ఇండియా డాట్ ఓఆర్జి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మీరు ఇందులో ఏమైనా అప్రెంట్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో మీరు ఇందులో చూసుకోవచ్చు ఇందులో డైరెక్ట్గా మీరు అప్లై చేయాలి ఇది వెబ్సైట్ మనకి ఎవరైనా రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ చూడండి లాగిన్ రిజిస్టర్ ఆప్షన్లు వస్తున్నాయి దీని మీద క్లిక్ చేసి మీరు క్యాండిడేట్గా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ థర్డ్ పార్టీ మీరు ఏదైతే మీరు క్యాండిడేట్ కాబట్టి క్యాండిడేట్ చూస్ చేసుకొని ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ అవ్వాలి అవ్వకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వాలండి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇది లాగిన్ ఆప్షన్ ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి లాగిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఏ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు మనకేంటి ఇక సో కోర్స్ టైపా లేకపోతే సర్చ్ కోర్సా లేకపోతే ఎస్టాబ్లిష్ నేమా ఎస్టాబ్లిష్ అంటే ఏ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జిఆర్డివో చెక్ చెక్ చేయాలి సో మనకి రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇమ్రాట్ ఆర్సీఏ కదండి దీని మీద సెర్చ్ చేసి సెంటర్ కొడితే ఏమైనా దాని మీద అయిన ఆప్చునిటీస్ ఉంటే మనకి ఓపెన్ అవుతాయండి చూడండి రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇమ్రాట్ అని వచ్చింది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా కనిపిస్తాయి ఇందులో మీరు ఏం అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఐటీఐకి ఐటీఐలో మీరు ఏ ట్రేడ్కి అప్లై చేయాలనుకున్నా ఆ ట్రేడ్ ప్రకారం ఉన్నాయి చూడండి ట్విట్టర్ టర్నర్ నెక్స్ట్ మెషినిస్ట్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ వెల్డర్ అలాగే కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ నేను ఏదైతే ముందు మీకు అప్లికేషన్లో చెప్పానో అవన్నీ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎలక్ట్రీషియన్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారంటే ముందు అప్లికేషన్ చూసుకోవచ్చు వ్యూ మీరు ఎలక్ట్రీషియన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లొకేషన్ హైదరాబాద్ అలాగే సెంటర్ ఇక్కడ అంటే మీరు చేయాల్సిన సెంటర్ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ పేరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడ్రస్ క్లియర్ గా ఇవ్వడం చూడండి ఆప్షన్ నేమ్ ఎలక్ట్రీషియన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ పది స్టైఫన్ ఫ్రమ్ జనరల్ ఇవన్నీ క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ప్లీజ్ లాగిన్ అప్లై ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండి ముందు మనం లాగిన్ అవ్వాలి కదండి లాగిన్ అయిన తర్వాత అప్లై చేసుకోవాలి అనమాట సో ఇదండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ నుంచి మీకు ఎటువంటి జాబ్ నోటిఫికేషన్ కావాలన్నా మీకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి గుర్తించండి మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే ప్రతిది మీ సబ్స్క్రైబ్ ఉన్న నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేదండి ఇది యూట్యూబ్లో ఉన్న ప్రాబ్లము దానివల్ల మీరు మా ఛానల్లోకి వచ్చి చెక్ చేస్తూ ఉండండి అలా చెక్ చేయడం వల్ల మీకు ప్రతిదీ నోటిఫికేషన్ రాకపోయినా మీరు డైరెక్ట్గా చూసుకోవచ్చు నేను వెబ్సైట్ లింక్స్ అన్ని కిందకి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి ఆ లింక్స్ మీరు ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని అంటే మీరు ఈ ఈ వెబ్సైట్ పేరు మీకు రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ డిఆర్డిఓ జిఓ జిఓ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ లింక్ ఇస్తాను అలాగే ఏదైతే ఈ అప్రెంట్షిప్ డాట్ ఓఆర్జి ఉంది ఇది మాత్రం మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలి ముందు గుర్తుంచుకోండి రిజిస్టర్ అవ్వకుండా మీరు ఏం చేసినా రిజెక్ట్ అవుతుందండి రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన దాంట్లో మనకి నేము ఫాదర్ నేము రిలేషన్షిప్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండరు మొబైల్ నెంబరు అలాగే ఈమెయిల్ ఐడి ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇది చాలా ఈజీ అండి మీకు సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రూల్స్ పాటించి తీసుకోండి అంటే రే పాస్వర్డ్ యూ షాల్ యూజ్ ద పాస్వర్డ్ టు లాగ్ ఇన్ ద అప్రెన్షిప్ పోర్టల్ ఆఫ్టర్ యూ అకౌంట్ యాక్టివేషన్ యాక్టివేషన్ అయిన తర్వాత మనకి ఓపెన్ అవుతుందండి సో ఇదండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నా వోషన్ గంటల సైన్ అప్